morning or good afternoon or morning
सो फस्ट क्लास एडुकेशन रिटेड सीए तो मोदी उलास ऐप उलास सो रीसे न्यू एडुकेशन पॉलिसी जातीय नूत विद्या विधान वी मूड संवस सदर्भंग एपड़ी जातीय नूत विद्या विधान रेल इरवे जुलाई इरव तुम तारीखन आ नूत विद्या विधान वाने की मूड संवस वा की गुर्त रेल इरव मूडव संवस अंत थ्री इयर्स पूर्तईं काबटे उलास ऐप अने विदल चार उलास ऐप अंटे अडरस्टा लाइफ लांग लर्ग फर् आल इन सोसईटी सो उलास ऐप अडरस्टा लाइफ लांग लर्ग फर् आल इन सोसईटी सो अखिल भारत शिक्षा सामगम ईवेट अनेवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार उलास ऐप अने विदल चेयटों जी सो अखिल भारत शिक्षा सामगम अने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोडी गार उलास ऐप विदल चेयट जी प्रगति मैदान ढेली जो सो मेरी इनीशिटिव धर्मेन्द्र प्रधान गार के विद्याशाख मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गार भारत देश में विद्या व्यवस्था अक्षराशत नूत विप्लवात्मक मारपूल वस्तु बिकाज ऐप द्वारा मध्य गैपना उंटे वाट पूर्ति चेसला दिश ऐप द लर्ंग एको सिस्टम दट ब्रिड द गै्या इन द बेसीक लिटरसी अं क्रिटिकल लाइफ स्की इट इस कोईन्सीडेंट वित् थर्ड ऐनवर्सरी आफ् एन सो नूत विद्या विधान वाने की गुर्त मूडे पूर्त अभी को ऐप लाचेट रीकलैक्ट जरिए सो उलास ऐप मध्य विद्यो आपना ले संवस विद्य ने कोसागना वार ऐपने चला चला उपयुक्त ऐप पेर उलास ऐप ऐप पेर उलास ऐप मरी अला निंकोक कीलकम सिफारसाई अदेटे इक एनसीआरि पैनल ये इशाक गारी अद्यक्षत उन्सीआरि पैनल दादापू इरव पैनल उ एनसीआरि अन्नी रख रिकमेंडेशन की संबंधी मत दादाप इरव पैनल वालों और पैनल एम रिकमेंडे इंडिया अने चोट भारत अ रीप्लेस चयी अंदर इंडिया अने चोट भारत ने रीप्लेस इंडिया अने प्रती चोट भारत ने रीप्लेस अलागे प्रपोजल इंका फैनल दी डेली की पंपर मरी वीलूसक निर्णयानी फैनल अप्रूवे चेयर एन कं रीसे मन की जी ट्वेंटी समीट प्रेसीडेंट आफ् भारत प्रईम मिनीस्टर् आफ् भारत नरेंद्र मोडी गर्चुन दारत अने प्रती चोट भारत भारत अने विस्तु सो इदे को अवच्छ मरी एम आर्डर्स वाइमो वाल की कमीटी अच्छे रिकमें एनसीआरि पुस्तका इंडिया पदों भारत वी आमटी अद्यक्ष इशाक गार मरी इंका कोई रिकमेंडेशन एंटे क्लासिकल हिस्टर इन टर्मस आफ् एंट हिस्टर एंट हिस्टर पधि क्लासिकल हिस्टर अनेकरावालीसइडर एंट हिस्टर अने अला हिस्टर इप्ड वरकू मूड भागा चुनाव एंट मेडिवल अं मोडर्न अंशाल ब्रिटिश पालन क्लीयर कट उ इध भारत देश चीक रोजल भारत देश पेदरक भारत देश में उ प्रजल बानस रोजल इक दी मे तुना और दी मे रिकमेंडम कमीटी चपेन सो दिस् कमीटी रिकमेंडेड दट दर् वि हिस्टर नो लांगर बी डिवेडेड इन टू एंट मेडिवल अं मोडर्न ऐस इट वाज बै ब्रिटिश विच शोड इंडिया इन डार अवेर आफ् सैंटिफि प्रोग्रेस अं नॉज The committee also recommended the introduction of Indian knowledge system into the curriculum of all subjects. Indian knowledge system ni ani subjects lo ki tis ko sunat lo committee chepende. So ninna NCERT the ninna te news. This is very latest yesterday news. Ninna NCERT panel oka sifar se the jaise ni history nai the ek onda do. Alage Bharat uh, India place lo Bharat ne replace cheyman andi. Alage oka Indian classical इंडियन नॉलेज सिस्टम अने अभी कर्क्युम अभी सबजेक्ट कर्क्युम इंडियन नॉलेज सिस्टम अनेफारसल जी कमी इंडियन नॉलेज सिस्टम विच इज वेरी इंपारटेंट रईट मरी अलागे नीट नेशनल एडुकेशन एलियन फर् टेक्नजी नीट इधी रेल पन्द्री नीट अने प्लाटा प्रारंभ 
ఈ నీట్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ని రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రారంభించారు నీట్ అంటే మెడికల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంది అది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఇది ఎడ్యుకేషన్ ఈ రోజున టెక్నాలజీస్ తో లింకప్ అయ్యి ఉంది అనేక ఎడ్యుటెక్ కంపెనీలు వచ్చాయి సో దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్లేలాగా భారతదేశంలో ఫైవ్ జీ వచ్చింది వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది ఫైవ్ జీ సిక్స్ జీ కూడా అతి త్వరలో రాబోతోంది సో భారత్లో భవిష్యత్తులో విద్యా వ్యవస్థలో విప్లవాత్మకమైన మార్పులు వస్తున్నాయి ఎస్పెషలీ టెక్నాలజీ ఎడ్యుకేషన్ తోకి లింకప్ అయిన తర్వాత తద్వారా కంపెనీలకి ఒక రకంగా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ తో కంపెనీలతో భారత ప్రభుత్వం ఒక ఒక బాడీ లాగా ఒక పిపిపి మోడ్యూల్ లో గవర్నమెంట్ అండ్ ఎడ్యుకే ఎడ్యుటే ఎడ్యుకేషనల్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ ఆఫ్ ఇండియా అందరూ కలిసి ఒక మోడల్ లాగా ఏర్పాటయ్యి ఈ కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు సో ఇది ఎందుకు దేశంలోనే లేదు ప్రపంచంలోనే ఉన్న బెస్ట్ డెవలప్డ్ టీచింగ్ మెథడాలజీస్ ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేయటం ద్వారా ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి బ్లాక్ బోర్డు మీద చాక్ పీస్ తో రాసిన రోజుల నుంచి ఈ రోజున స్మార్ట్ బోర్డు మీద స్మార్ట్ పెన్ తో రాస్తున్నాం అంటే ఖచ్చితంగా ఇది డెవలప్మెంట్ అలాగే కొన్ని కొన్ని చోట్ల మనం చూపించాల్సిన చోట్ల వీడియోస్ చూపిస్తున్నాం కొన్ని చోట్ల ఇమేజెస్ చూపిస్తున్నాం అంటే ఇదంతా ఏంటి దిస్ ఇస్ అన్ అడ్వాన్స్మెంట్ గతంలో ఇలా ఉందా అంటే లేదు చూసితే ఒక టాపిక్ ని వినటంతో పాటు ఆ టాపిక్ ని విజువలైజ్ చేసుకుని చూస్తే ఇక టాపిక్ మర్చిపోరు విజువలైజేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కదా నేను ఊహాని ఊహా చిత్రాన్ని ఊహించుకోవాలి ఒకవేళ ఆ ఛాన్స్ లేనప్పుడు నాకు అది కనిపిస్తే ఎక్కడైనా అది చాలా బాగుంటుంది ఒక రకంగా ఈ నీట్ అనే ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా ఇలాంటి టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అనేవి అనేకం వస్తాయి తద్వారా యువతలో ఆ అలా టీచ్ చేయటం వల్ల అలా టాపిక్స్ ని నేర్చుకోవటం వల్ల ఎంప్లాయబిలిటీ పెరుగుతుంది వాళ్ళకి ఉద్యోగానికి కావాల్సిన స్కిల్స్ మరింత మెరుగయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇట్ ఈస్ అ ఇనిషియేటివ్ టు ప్రొవైడ్ యూస్ ఆఫ్ బెస్ట్ డెవలప్డ్ టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద ఎడ్యుకేషన్ సెక్టర్ టు ఎన్హాన్స్ ద ఎంప్లాయబిలిటీ ఆఫ్ యూత్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ లర్నర్స్ కన్వీనియన్స్ మరి ఇప్పుడు ఏంటి ఈ ఈ దానిని ఏంటి ఏమన్నా ఉందా టెక్నాలజీ సొల్యూషన్స్ అనేవి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ని ఉపయోగించి ఫర్ కస్టమైజ్డ్ లర్నింగ్ ఆర్ ఈ కంటెంట్ ఇన్ ఇచ్ ఏరియాస్ హ్యావింగ్ హైలీ ఎంప్లాయబుల్ స్కిల్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఐడెంటిఫైడ్ ఫర్ షోకేసింగ్ ఆన్ ద పోర్టల్ సాంకేతిక పరిష్కారాల కోసం ఆర్ సాంకేతిక సమస్యలని పరిష్కరించడానికి కృత్రిమ మీద సహాయంతో ఈ పోర్టల్ ని అయితే అభివృద్ధి చేయటం జరిగింది ఎక్కడైతే యువతకి మరింత ఎక్కువగా స్కిల్స్ కావాలో ఆ ప్రదేశాల్లో దీన్ని అయితే మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఈజ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ఫర్ నీట్ స్కీమ్ ఏఐసిటీఈ అంటాం ఏఐసిటీఈ అంటే మనకి ప్రతి కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కి ఉన్న ప్రతి కాలేజ్ ఏఐసిటీ రికగ్నైజ్డ్ అవ్వాలి మెడికల్ కాలేజ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అలాగే మనకి అంటే ప్రతి కాలేజ్ ప్రొఫెషనల్ కాలేజీలు గా ఉన్నవి ఇప్పుడు లా కాలేజ్ బార్ కౌన్సిల్ ఇలా ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఏఐసిటీ మెడికల్ కాలేజ్ మెడికల్ కౌన్సిల్ లా కాలేజ్ బార్ కౌన్సిల్ ఫార్మసీ కాలేజ్ ఫార్మా కౌన్సిల్ అలాగే ఎంసీఏ చెప్పే కాలేజ్లు ఏఐసిటీ వీటితో టైప్ ఉంటేనే ఆ కాలేజీకి రికగ్నైజేషన్ ఉంటుంది అలాంటి ఒక పెద్ద సంస్థ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్లో ఇంజనీరింగ్ ఎడ్యుకేషన్ మొత్తాన్ని పర్యవేక్షించే ఒక ఏఐసిటీ పరిధిలో ఈ స్కీమ్ అనేది నడుస్తోంది ఇప్పుడు రీసెంట్గా నీట్ త్రీ పాయింట్ ఓ ప్లాట్ఫామ్ని కూడా తీసుకుని వచ్చారు ఈ రీసెంట్గా నీట్ త్రీ పాయింట్ ఓ ప్లాట్ఫామ్ని కూడా తీసుకొచ్చారు సో టెక్నాలజికల్ సొల్యూషన్స్ ని ఉపయోగించి ఎక్కడెక్కడైతే యువతకి సపోర్ట్ కావాలో వాటిల్లో వారిని పెంపొ వారిని ముందుకు తీసుకువెళ్లే ఒక కార్యక్రమం పరాక్ పరాక్ అంటే ఏంటి సార్ ఇదేంటి సార్ ఇదో పరాక్ అంటే ఏంటి అంటే అది ఒక ఫుల్ ఫామ్ అదొక షార్ట్ ఫామ్ పరాక్ అనేది షార్ట్ ఫామ్ మరి దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అనాలిసిస్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అనేది పరాక్ పరాక్ వాజ్ లాంచ్ ఎస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ద ఎన్ఈపి ఎన్ఈపి అమలు చేయటంలో భాగంగా పరాక్ ప్రారంభించబడింది ఇట్ ఈస్ అ బాడీ విచ్ విల్ అడ్వైజ్ ద స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ అబౌట్ ద న్యూ అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ ఇట్ ఈస్ ద కాన్స్టిట్యూంట్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ఇటి ప్రైమరీ టాస్క్ ఈస్ టు కండక్ట్ ద సర్వే సచ్ యాజ్ నేషనల్ అసెస్
వన్ ఇయర్ చదువుతారు మూడు గంటల్లో పరీక్ష నాయమంటారు వన్ ఇయర్ మూడు గంటల్లో ఎలా అవుట్పుట్ వస్తుంది అంటే చదివిందే చదివి నేర్చుకుందే నేర్చుకుని అలా వాళ్ళు మగప్ చేసేసి అది చదువుకుంటా చదువు ఖర్చు చదువుకున్నాం అనుకుంటున్నారు కానీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఏం ఉండట్లా అందుకోసమే భవిష్యత్తులో ఈ మారిన సిలబస్ విధానంలో ఎన్ఈపి కూడా వచ్చింది న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈ మారిన విద్యా వ్యవస్థలో పరీక్షా విధానం ఎలా ఉండాలి ఎలా ఉంటే పరీక్షా విధానం బాగుంటుంది అని చెప్పే వ్యవస్థే పరాక్ ఆ పరాక్ అంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ అసెస్మెంట్ రివ్యూ అండ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఫర్ హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అదే పరాక్ అంటే పరీక్ష విధానం ఎలా ఉండాలి వ్యవస్థ ఎలా ఉండాలి అని చెప్పేది ఇది వన్ మినిట్ సార్ సో ఎన్ఈపి అమలు చేయడంలో భాగంగా పరాక్ ప్రారంభించబడింది ఇట్ ఇట్ ఈస్ అ బాడీ విచ్ విల్ అడ్వైజ్ స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్ అబౌట్ ద న్యూ అసెస్మెంట్ ప్యాటర్న్స్ కొత్త కొత్త విధాలుగా కొత్త కొత్త విధి విధానాల్లో ఎలా పరీక్షలు నిర్వహించాలి ఎలా పరీక్షలు పెట్టాలి అనేది పరాక్ ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది ఎలా పరీక్షలు పెట్టాలి అనేది పరాక్ ద్వారా నిర్ణయించబడుతుంది so it is a constituent of ncert primary task ante parak yokka mukhyamaina pane enti asalu first vidhi vidhanam enti ante vividha surveyalu cheyatam national state level lo entha mandi vidyarthulu parikshalu rastunaru entha mandi pass avutunaru entha mandi fail avutunaru fail avataniki gala kaaranalu enti vitanitti visleshinche oka visleshnatmaka surveyalu cheyatame parak yokka pani vitanitti visleshinche oka visleshnatmaka survey cheyatame parak pani right so idi dentlo baganga nep lo baganga so em jarugutundi parak valla education disparity one minute sir one minute sir yeah em jarugutundi parak valla education disparities anevi taggutayi ante విద్యా వ్యవస్థలో సమూల మార్పులు వస్తాయి కొత్త విద్యా విధానం ద్వారా విద్యా వ్యవస్థలో కొత్త సమూల మార్పులు వస్తాయి అలాగే ఒక విద్య అంటే కంటిన్యూస్గా టెస్ట్ చేసడం వల్ల అంటే వన్ ఇయర్కి ఒకసారి టెస్ట్ చేయటం వల్ల దానికి ప్రతి వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్కి టెస్ట్ చేయటం దానివల్ల అదే రిపీట్ చేయటం వల్ల నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది అవకాశాలు పెరుగుతాయి ప్రాక్టికాలిటీ పెరుగుతుంది సో దీనివల్ల ఏంటంటే డిస్పారిటీస్ అనేవి తగ్గుతాయి develop implements innovate techniques of education facilitates an inclusive and holistic approach to education so develops and implements innovative techniques of education kotta taraha kotta taraha lo maniki techniques anevi untai alage facilitates an inclusive holistic approach to education oka kotta margam lo holistic approach to education anedi maniki develop avutu untundi offers a progressive shift towards a scientific approach in the field of studies oka progressive shift అంటే ఒక పెద్ద పెను మార్పుకి ఈ పరాక్ అనేది పూర్తిగా అమలయ్యాక అయితే మనం చూస్తాం ఇప్పటికే ఎన్ఈపి దేశంలో కొన్ని రాష్ట్రాల్లో సమర్థవంతంగా అమలవుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ఎయిట్ స్టేట్స్ లో అమలు అవుతోంది బట్ సమర్థవంతంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అమలవుతుంది సో ఎందుకంటే పాలసీ వచ్చి త్రీ ఇయర్స్ అందులో టూ ఇయర్స్ కరోనాకే పోయాయి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తిగా వాష్అవుట్ అయింది టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ అకాడమిక్ ఇయర్ కూడా కరోనా వల్ల ఇబ్బంది పడింది పిల్లలు సరిగ్గా స్కూల్కి ఎప్పటి నుంచి వస్తున్నారంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చివరి నుంచి అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి చివరి నుంచి పిల్లలు సక్రమంగా స్కూల్కి వస్తున్నారు ఒక రకంగా రెండు అకాడమిక్ ఇయర్స్ పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయిపోయింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అకాడమిక్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ రెండు వేల ఇరవై రెండు జూన్ నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఏప్రిల్ వరకు ఇరవై మూడు జూన్ నుంచి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ ఏ ఇబ్బంది లేదు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి అకాడమిక్ ఇయర్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అకాడమిక్ ఇయర్ పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయిపోయినాయి ఈ కరోనా వల్ల 
సో కొంత కొన్ని స్కూల్స్ లో కొన్ని రూల్స్ కూడా వచ్చాయి కదా పిల్లల్ని పంపించండి కానీ వాళ్ళకి ఏదన్నా అయితే మాది బాధ్యత కాదు పేరెంట్స్ గా మేమే బాధ్యత తీసుకుంటాం స్కూల్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏ ఇబ్బంది లేదని లెటర్స్ కూడా అడిగారు కదా మనకి కొన్ని స్కూల్స్ లో సో ఎనీవేస్ సో పరాక్ అనేది అది ఎన్ఐఆర్ ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఎన్ఐఆర్ ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఎన్ఐఆర్ ఎఫ్ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఇది ఎంహెచ్ఆర్డి గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ రోజున మనకి ఎంహెచ్ఆర్డి లేదు ఎంహెచ్ఆర్డి అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఈ సంస్థ ఈ రోజున లేదు మరి ఇవాళ ఏముంది సార్ ఈ రోజున ఉన్నది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ తేడా ఏంటి సార్ ఎంహెచ్ఆర్డి అనేది గతంలో ఉండింది రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీప్లేస్ చేసి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ హ్యూమన్ రీసోర్స్ అండ్ డెవలప్మెంట్ తీసుకొచ్చారు నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ నుంచి అదే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ నుంచి దేశీయంగా మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది రాజీవ్ గాంధీ గారు ప్రధాన మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ వన్ లోనే హెచ్ఆర్డి మినిస్ట్రీ ఉండింది మనకి స్మృతి ఇరానీ గారు మంత్రిగా కూడా చేశారు దానికి అలాగే ఆ తర్వాత ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు మంత్రిగా కూడా చేశారు ఈ ఎన్డీఏ టూ గవర్నమెంట్ లో దానికి పాత పేరు ఏదైతే విద్యా శాఖ ఏదైతే ఉందో కేంద్ర విద్యా శాఖ గతంలో కేంద్ర మానవ వనరుల శాఖ అనే పేరు ఉండేది సో ఈ పాత పేరుని మళ్ళీ ఇచ్చేసారు విద్యా శాఖ అనే పేరుని ఇచ్చేసారు రైట్ సో ఈ ఎంహెచ్ఆర్డి అంటే ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ వచ్చినప్పుడు ఉన్న మినిస్ట్రీ ఏది అని కూడా అడగచ్చు ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ వచ్చినప్పుడు ఉన్న మినిస్ట్రీ ఎంహెచ్ఆర్డి ఎంహెచ్ఆర్డి సో ఇట్ వాస్ లాంచ్డ్ బై హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హానరబుల్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెచ్ఆర్డి ఆన్ ట్వంటీ నైన్ సెప్టెంబర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ దిస్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అవుట్లైన్స్ ఏ మెథడాలజీ టు ర్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అక్రాస్ ద కంట్రీ ద మెథడాలజీ డ్రాస్ ఫ్రమ్ ఓవరాల్ రికమెండేషన్స్ బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ అరైవ్డ్ ఎట్ బై కోర్ కమిటీ సెట్ అప్ బై ఎంహెచ్ఆర్డి టు ఐడెంటిటీ ద బ్రాడ్ పారామీటర్స్ ఫర్ ర్యాంకింగ్ వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ద పారామీటర్స్ ఇవి కవర్ చేస్తా ఏం చెప్తున్నారు అంటే దేశంలో ఉన్న వివిధ విద్యా సంస్థలు వివిధ పారామీటర్స్ ద్వారా టెస్ట్ చేయబడి ఏది బాగుంది అనే దాని మీద ఆ ఆధారంగా ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు ఇక్కడ వీళ్ళు దేశంలో ఉన్న అన్ని విద్యా వ్యవస్థలు అన్ని రకాల విద్యా వ్యవస్థలు అంటే ఇంజనీరింగ్ విద్య మెడికల్ లా ఇలా అన్ని రకాల సో దాని ఆధారంగా ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు అలా టీచింగ్ లెర్నింగ్ సోర్సెస్ కి రీసెర్చ్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ ప్రాక్టీసెస్ కి గ్రాడ్యుయేషన్ అవుట్కమ్స్ కి అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీకి అలాగే పర్సెప్షన్ కి అంటే ఈ ఆధారంగా ఇప్పుడు ఒక మనిషి అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు దేనికి అనారోగ్యంతో ఉన్నాడు జ్వరమో జలుబో ఏదో వచ్చింది అలాగే ఒక ర్యాంకింగ్ ఇవ్వాలి దేని ఆధారంగా ఇస్తాం ఇదిగో దీని దీని ఆధారంగా ర్యాంకింగ్ ఇస్తాం ఈ పారామీటర్స్ కూడా మనల్ని అడగచ్చు ఈ పారామీటర్స్ కూడా అడగచ్చు ఏ ఆధారంగా ఐఐటి మద్రాస్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ టోటల్ ర్యాంకింగ్ లో టాప్ స్థానంలో నిలిచింది ఐఐటి మద్రాస్ ఇస్ ద టాప్ ర్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ in nirf overall category nirf overall category lo iit madras top ranked institution mari deni aadharanga idigo ee categories research and professional practices enta research jarugutundi professional practices ela unnai oka vidyarthiki sambandhinchi alage enta mandi pass out avutunnaru graduates enta mandi bayitiki vastunnaru vallu em nerchukoni vastunnaru graduation outcomes learning and teaching and learning టీచింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ రీసోర్సెస్ నేర్చుకోవటానికి విద్యా బోధన చేయటానికి అలాగే మౌలిక సదుపాయాలు ఏమున్నాయి టీచింగ్ లెర్నింగ్ అండ్ రీసోర్సెస్ అలాగే అవుట్ రీచ్ అండ్ ఇంక్లూజివిటీ ఎంత మంది సెటిల్ అవుతున్నారు స్థిరపడుతున్నారు ఫైనల్ గా ఎంత అర్థవంతంగా ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఉన్నది అనే దాని మీద ఈ పారామీటర్స్ మీద ఈ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది బేస్డ్ అపాన్ దీస్ పారామీటర్స్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది అలా ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ మనకి ఈ సంవత్సరానికి టాప్ ర్యాంక్ ఇన్స్టిట్యూషన్ గా ఐఐటి మద్రాస్ ఐఐటి మద్రాస్ అంటే వెంటనే నాకు ఒకటి గుర్తుకు రావాలి విదేశాల్లో తొలి భారతీయ యూనివర్సిటీ కానీ విద్యా క్యాంపస్ ని కానీ ఎవరు ఏర్పాటు చేస్తున్నారంటే ఐఐటి మద్రాస్ ఎక్కడ అంటే టాంజానియా టాంజానియాలోని ఎక్కడ అంటే జాన్జ్ బార్ లో ఎక్కడ టాంజానియాలోని జాన్జ్ బార్ లో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు టాంజానియాలోని జాన్జ్ బార్ లో దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు క్లియర్ మరి పడే భారత్ క్యాంపెయిన్ పడే భారత్ క్యాంపెయిన్ ఇదేంటి సార్ ఒక మంచి పుస్తకం ఒక మంచి స్నేహితుడికి సమానం అనేది ఒక నానుడి తెలుసు కదా ఒక ప్రోవర్బ్ ఒక ప్రోవర్బ్ అది ఏ గుడ్ బుక్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఇస్ అ
ఆసే స్నేహితుడు మంచి స్నేహితుడు అయితే పర్లా చెడ్డ స్నేహితుడు అయితే అతర లక్షణాలు మనకు వస్తే అందువల్ల పుస్తకం వల్ల చెడిపోయేది ఏమీ లేదు పుస్తకం చదవటం వల్ల పుస్తక పఠనం వల్ల మనం జ్ఞాన సముపార్జన చేస్తాం జ్ఞానాన్ని మరింత పెంచుకుంటాం అది మన ఎకడమిక్స్కి సంబంధించింది అయ్యి ఉండకపోవచ్చు కానీ ఏదైనా అంశంలో జ్ఞానం అనేది వస్తుందిగా నాలెడ్జా ఎడ్యుకేషనా ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటే నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఎడ్యుకేషన్లో మనం ఒక స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఒక నిమిషం సార్ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం ఒక స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అది సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ మెడికల్ ఇలా ఒక స్ట్రీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం దాంట్లో ఎక్సెల్ అవుతాం నాలెడ్జ్ అలా కాదు కదా మీరు దేనిలో అయినా నాలెడ్జ్ తెచ్చుకోవచ్చు అలా పుస్తక పఠనం ద్వారా నాలెడ్జ్ వస్తుంది మరి పుస్తకాన్ని పఠించాలంటే ఆ హ్యాబిట్ ఉండాలిగా కొంతమందికి పుస్తకం తీయంగానే నిద్ర వస్తుంది అదేంటో మరి చూడంగానే ఇంకా నిద్ర వస్తుంది కొంతమంది అయితే రెండు లైన్లు చదవంగానే మంచి నిద్రలకు కూడా వెళ్ళిపోతారు అంటే ఆ హ్యాబిట్ కాదు పుస్తక పఠనం కావాలి మనకి బుక్ రీడింగ్ అనేది చాలా ఉండాలి అందువల్ల అందుకోసం యాక్చువల్గా బుక్ రీడింగ్ పెరిగితే హ్యాబిట్ పెరిగితే మరింత మార్పులు వస్తాయి సో ఆ హ్యాబిట్ కోసం ఆ అంశం కోసం మన దేశంలో ప్రారంభించిన క్యాంపెయిన్ పేరేంటో తెలుసా పడే భారత్ క్యాంపెయిన్ విచ్ వాస్ స్టార్ట్ ఆన్ ఫస్ట్ జాన్యువరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వంద రోజుల పాటు జరిగిన రీడింగ్ క్యాంపెయిన్ వంద రోజుల పాటు జరిగిన రీడింగ్ క్యాంపెయిన్ ద లాంచ్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ డేస్ రీడింగ్ క్యాంపెయిన్ ఈజ్ ఇన్ అలైన్మెంట్ విత్ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ రెండు వేల ఇరవై దానికి గుర్తుగా ఎన్ఈపి అనేది తీసుకురావడం జరిగింది ఇట్ ఎంఫసైజెస్ ఆన్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ జాయ్ఫుల్ రీడింగ్ కల్చర్ ఫర్ చిల్డ్రన్ బై ఎన్షూరింగ్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ రీడింగ్ బుక్స్ ఫర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ లోకల్ మదర్ టంగ్ రీజనల్ అండ్ ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ అంటే నాకు చదవటం తెలిస్తే నా మాతృభాషలో బాగా కమ్యూనికేట్ చేస్తాను లేదు నా భాష చాలా లిమిటెడ్ గా మాట్లాడుతూ ఉన్నా ఆ భాషలో చదివినా నాకు కమ్యూనికేషన్ అనేది పెరుగుతుంది సో దట్ చదవటం అలవాటు అయితే భవిష్యత్తులో పుస్తకాలు చదివి రాసే హ్యాబిట్ కూడా పెరుగుతుంది పుస్తక పట్టణం అనేది చాలా మంచి హ్యాబిట్ ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ హ్యాబిట్ కానీ ఎంతమందికి ఆ హ్యాబిట్ ఉంటుంది న్యూస్ పేపర్ ఎంతమంది చదువుతున్నారు అనాలిసిస్ కాదు న్యూస్ పేపర్ డైరెక్ట్ గా ఎంతమంది చదువుతున్నారు so it underlined the importance of reading that children needs to develop to ensure continuous and lifelong learning oka sari alavata ite pustaka patanam anedi jeevithantam kona saage oka habit so adi chaala manchi habit kuda adi chaala manchi habit kuda manam grow avutu manam edugutu veltam so intaki idu eppudu start ayindi january 1 2022 nunchi april 10 2022 varaku జనవరి ఒకటి రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి ఏప్రిల్ పది రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు ఈ కార్యక్రమం అనేది కొనసాగింది ఏంటది పడే భారత్ క్యాంపెయిన్ సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ UGC Online Grievance Readdresser UGC Online Grievance Readdresser University Grants Commission This question Online Grievance Readdresser Mechanism University Grants Commission This question Online Grievance Readdresser One minute sir One minute Grievance Readdresser That is Media Media అంటే యూజీసీకి సంబంధించి కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి ఇప్పుడు నాది కాలేజ్ స్థాయి నేను కాలేజీలో చదువుకుంటున్నా నా కాలేజీలో కంప్లైంట్ ఇచ్చా ఇది బాగాలేదు అని పట్టించుకోవాలి యూజీసీకి కంప్లైంట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నేను ఎలా కంప్లైంట్ చేయాలి నా బాధని నేను ఎలా తెలియచెప్పాలి నా అది యూజీసీ ఎక్కడో ఢిల్లీలో ఉంది నేను ఎక్కడో హైదరాబాద్లో ఉన్నా నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను మరి నేను నా బాధని నా కాలేజీలో నేను పడ్డ ఇబ్బందిని కాలేజీలో పట్టించుకోలేదు నా సమస్య సాల్వ్ కాలేదు మరి నా బాధ నేను ఎలా తెలియజేయాలి యూజీసీ విచ్ ఈస్ ఎపెక్స్ బాడీ ఫర్ ఆల్ ద యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద కంట్రీ 
దేశీయంగా ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీస్కి సంబంధించిన ఒక అత్యున్నత స్థాయి సంస్థ యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్ వీరికి నా బాధని చెప్పుకోవడానికి వాళ్ళు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చారు అదే ఈ సమాధాన్ UGC గ్రివెన్స్ రీ అడ్రసల్ మెకానిజం పేరు ఈ సమాధాన్ UGC provided various mechanism to solve the issues and concerns of the various stakeholders because of the non availability of single window system the stakeholders were loading multiple complaints grievances at various places ante naaku ekkada complaints yalo teliyadu nenu oke complaint ni post dwara pampichanu oke complaint ni personal ga ichanu ante complaint okate kani multiple places lo icha endukante single ga ekkada ivvalo naaku teliyatla andukosam due to the readdressal mechanism was slow pace which is also causing further concerns to the stakeholders ugc the resolution of the entity grievance has always been top priority so edaina samasya vachinappudu dani parishkarinchali so ugc took the advantage of ict information and communication technology ni pariganaloki teesukoni ugc anedi ee samadhan ane oka online grievance readdressing module aithe teesukovachindi ee samadhan din dwara single readdressal nenu ekkada nunchaina complaint cheyachu ఎడ్యుకేషన్ గా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సమస్యలని నేను ఎక్కడి నుంచైనా ఏ ప్రదేశం నుంచైనా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు తద్వారా నా సమస్యల పరిష్కారానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది దిస్ ప్లాట్ఫామ్ ఎన్షూర్స్ ఎ టైమ్ బౌండ్ మెకానిజం అంతేకాదు నా సమస్య ఎప్పటి లోపు పరిష్కారం అవుతుందో క్లియర్ కట్ గా ఒక టైం బౌండెడ్ మేనర్ లో అంటే మీ సమస్య ఏడు రోజులు అయిపోతుంది మీ సమస్య మూడు రోజులు తీరిపోతుంది ఇలా టైం బౌండెడ్ మేనర్ లో నా సొల్యూషన్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది ఓకే నేను ఇలా అప్రోచ్ అవ్వాలా ఓకే ఇది ఇలా ఇబ్బందిగా ఉందా అని నాకు కూడా తెలుస్తుంది సో తద్వారా ఏంటంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ని అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ కి ఇచ్చింది యూజీసీ మరి ఇంతకీ యూజీసీ చైర్పర్సన్ ఎవరు కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేసేయండి ఒకసారి కమెంట్ చేసేయండి హూ ఈస్ ద కరెంట్ యూజీసీ చైర్పర్సన్ ప్రస్తుత యూజీసీ చైర్పర్సన్ ఎవరు ఎనీ డౌట్స్ ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇక్కడ వరకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా జగదీష్ కుమార్ గారు వెరీ గుడ్ ఎం జగదీష్ కుమార్ గారు పుదుమై పెన్ స్కీమ్ ఏం సార్ ఈ స్కీము పుదుమై పెన్ స్కీమా ఏంటిది అంటే ఇదే లైన్స్ లో వివిధ రాష్ట్రాల్లో స్టార్ట్ చేశారు కానీ దిస్ ఈస్ లైక్ ఒక లాడ్లీ లక్ష్మి యోజన రేపు చెప్తా లాడ్లీ లక్ష్మి యోజన లాడ్లీ బహనా యోజన మధ్యప్రదేశ్ పుదుమై పెన్ స్కీమ్ అంటే ఏంటంటే చాలా మందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకోరు కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి ఏ అనే డౌట్ చాలా మందికి అవునా చదివేది ప్రైవేట్ స్కూల్ వైద్యం చేయించుకునేది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో అంటే క్లారిటీ ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్ లో మంచిగా అన్ని సదుపాయాలతో ఇప్పుడు వస్తున్నాయి తెలుగు అంటే తెలుగు రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు ఫోకస్ చేస్తున్నాయి మంచి మంచి సదుపాయాలు మంచిగా ఒక ఐబీ కరికులం ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అయితే ఐబీ కరికులం తీసుకొస్తున్నారు సో మంచి చాలా ఎక్సలెంట్ సదుపాయాలు ఇప్పుడు వస్తున్నాయి కానీ గతంలో ఎలా ఉండేది ఇన్ని ప్రైవేట్ స్కూల్స్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి సమాంతర వ్యవస్థ ప్రైవేట్ రంగంలో ఎందుకు వచ్చింది ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎందుకు వచ్చాయి ఎందుకు గ్రో అయ్యాయి అంటే మనలోనే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి సమాంతర వ్యవస్థని గ్రో అవ్వటానికి మనం ఛాన్స్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో ఫీజు ఉండదు మంచిగా ఎడ్యుకేషన్ చెప్తే అంటే మీరు అడగచ్చు నన్ను అంటే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో మంచి ఎడ్యుకేషన్ లేదా అని ఉంది కానీ మనకి నిజాలు తెలుసుగా అంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో అంటే ఒక మిత్ మనకి ఆ మిత్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ స్కూల్స్లో చదివితే వెంటనే ర్యాంకులు వచ్చేస్తాయి మంచి మంచి ఉద్యోగాలు వచ్చి అదొక టోటల్గా ఏంటంటే చదివే పర్సన్ ఎక్కడ ఉన్నా చదువుతాడు అది ప్రైవేట్ అయినా గవర్నమెంట్ అయినా దట్ డజంట్ మ్యాటర్ దట్ డజంట్ మ్యాటర్ అంటే ఆ సపోర్ట్ ఆ పుష్ ఆ ఇనిషియేటివ్స్ అనేది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో కూడా ఈ మధ్య ఇస్తున్నారు రీసెంట్గా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక కార్యక్రమాలు స్కూల్స్ ఆధారంగా జరిగాయి 
సో గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదవరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వైద్యం చేయించుకోరు కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి అనేది చాలా మందిలో ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ఒక ప్రశ్న మరి పుదుమై పెన్ స్కీమ్ అనేది ఏంటంటే ఎవరైతే గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చదువుతారో అది కూడా ఆర్థికంగా వెనుకబడిన తరగతులకు చెందినవారు రికగ్నైజింగ్ దట్ ద ఎన్రోల్మెంట్ ఆఫ్ రేషియో ఆఫ్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ స్కూల్ ఇన్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వెరీ లో టు ప్రమోట్ ద హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అమాంగ్ ద గర్ల్ బిలాంగింగ్ టు ద ఎకనామికల్ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఆడపిల్లల కుటుంబాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఆసరాగా చేకూర్చడానికి ఆ కుటుంబాల్లో ఆడపిల్లల నుంచి అత్యున్నత స్థాయిలో లేదు ఉన్నత విద్యలో చాలా తక్కువ ఉంటుంది టెన్త్ క్లాస్ వరకు చదువుతున్నారు టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఇంకా ఆపేస్తున్నారు రీజన్ ఏంటి అంటే ఇంకా ఎక్కువ చదివిస్తే అంతకన్నా ఎక్కువ అబ్బాయి నుంచి పెళ్లి చేయాలి అదొక రీజన్ అలాగే ఇంకేం చదువుకుంటాలి పెళ్లి చేసేద్దాం అనేది ఇంకొక రీజన్ పెళ్లి చేస్తే నా బాధ్యత తీరిపోతుంది అంటే ఎంతసేపు మనం తప్పుకోవటమే సో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన ఆడపిల్లల కుటుంబాలలో ఆడపిల్ల అత్యున్నత స్థాయిలో హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నత విద్య చదవటం కోసం ఈ పథకం తమిళనాడులో తీసుకొచ్చారు ఎవరైతే ఒక ఆడపిల్ల ఆరవ తరగతి నుంచి పన్నెండవ తరగతి వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో చదువుకుంటుందో తన హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే డిగ్రీ డిప్లొమా లేదా ఐటీఏ కోర్స్ అయ్యే వరకు నెలకి వెయ్యి రూపాయల పాటు అకౌంట్లో ఇస్తారు అంటే మీరు డిగ్రీ చదువుతూ ఉంటే మూడు సంవత్సరాలు అంటే ముప్పై ఆరు నెలలు అంటే మూడు సంవత్సరాలకి ముప్పై ఆరు నెలలకి ముప్పై ఆరు వేల చప్పున ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తారు ప్రతి నెల వెయ్యి రూపాయలు అకౌంట్లో వేస్తారు మూడు సంవత్సరాలకి ముప్పై ఆరు వేల రూపాయలు వస్తాయి సో దట్ వీటికి అదనంగా ఉన్న స్కాలర్షిప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కొనసాగుతాయి సో దట్ ఏంటంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలోని విద్యార్థులు ఒక రకంగా ప్రభుత్వ సహాయం అందుతోంది కాబట్టి దే విల్ కంటిన్యూ దర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడు ఇదే రీజన్ డబ్బు లేకపోవటమే చదవకపోవటానికి లేదు చదువుకోలేకపోవటానికి రీజన్గా ఉన్న అనేక లక్షల మంది విద్యార్థుల్లో ఇది చాలా చాలా ఒక ధైర్యాన్ని నింపింది ఈ స్కీమ్ అనేది ఏం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ప్రతిరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ టూ పిఎంకి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సిఏ కరెంట్ అఫైర్స్ రెండు గంటలకి మనకి ప్రతిరోజు రేపు ఇంకా అయిపోలే ఇవ్వాలి బట్ రేపు ఏం చెప్తానో కూడా ఒక క్లారిటీ ఇవ్వాలిగా రేపు పిఎం ఈ విద్య పిఎం ఈ విద్య అలాగే మరికొన్ని ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ పిఎం ఈ విద్య కానీ ఇంకొన్ని ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అనేది రేపు మాట్లాడు ఇంకా అయిపోలే వాటిది దీక్ష పోర్టల్ దక్ష కాదు దీక్ష దీక్ష ఏం సార్ ఈ పోర్టల్ అంటే ఈ స్కీమ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవరైతే చదువుకోవటానికి ఆశ ఉండి డబ్బు లేకపోవటం ఆర్థిక వెనుకబాటు ఒక కారణాలుగా ఉన్నాయో వారికి వారి ఉన్నత విద్యలో నెలకి వెయ్యి రూపాయలు అడిషనల్ గా వాళ్ళకి వచ్చే స్కాలర్షిప్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కొనసాగుతాయి ఫర్ సపోజ్ లైక్ అక్కడ కూడా ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ లాంటిది ఏమైనా ఉందనుకోండి ఫీజ్ రీఎంబర్స్మెంట్ లాంటిది ఏమైనా ఉందనుకోండి అది యాజ్ యూజువల్ గా విద్యార్థులకు వస్తుంది వాటికి అదనంగా ఆడపిల్లలకి ఉన్నత విద్యలో వారి రేషోని పెంచే కార్యక్రమమే ఈ పుదుమై పెన్ స్కీమ్ ఈ పుదుమై పెన్ స్కీమ్ రైట్ మరి అలాగే దీక్ష పోర్టల్ సో ఏంటిది అన్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ఎన్సిఆర్ఇటి దీక్ష విచ్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఈ కంటెంట్ ఫర్ స్కూల్స్ వై ఆన్లైన్ పోర్టల్ అండ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ ఇట్ హాస్ ఆల్సో ఎంబాడీడ్ సిస్టమ్ అసిస్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఫర్ లర్నర్స్ విత్ విజువల్ ఆర్ హియరింగ్ ఇంపేర్మెంట్స్ హవ్ ఎవర్ దీక్ష ఇస్ అటిక్ కంటెంట్ రిపాజిటరీ అంటే ఎన్సిఆర్ఇటి సహాయంతో ఎవరైతే చదువుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఇంపేర్మెంట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక మంచి వరంలా చెప్పచ్చు దీనిని దీక్ష పోర్టల్ ద్వారా ఎన్సిఆర్ఇటి అనేది తీసుకుని వచ్చింది సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ పరిధిలో ఈ కాంటెంట్ని ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్ ద్వారా చదవలేని వారు ఎవరైతే ఉంటారో వారందరికీ అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ఆర్ ఈ పోర్టల్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం లైక్ దీక్ష పోర్టల్ క్లియర్ నేను ఏమన్నా ఫాస్ట్ గా వెళ్తుంటే లెట్ మీ నో సార్ మీరు ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతున్నారు మాకు ఏం అర్థం కావట్లేదు అంటే లెట్ మీ నో డెఫినెట్లీ ఐ కంటిన్యూ ద స్పీడ్ రెడ్యూస్ స్పీడ్ క్లియర్ రైట్ ఏంటి వాళ్ళ క్లాస్ ఉంది ఎవరికి తెలీదా ఈరోజు క్లాస్ ఉంది కదా ఎవరికి తెలీదా 
ఇప్పుడు పీపుల్ నో ఇవాళ క్లాస్ ఉంది ఈఎంఆర్ఎస్ బ్యాచ్ ఈ రోజు స్టార్ట్ అవుతుందని తెలీదా అండి చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు ఇవాళ ఓహో చాలా కంటెంట్ చెప్పేస్తున్నా మరి నేను సరే పని చేస్తా మీరు ఇన్ఫామ్ చేయండి రోజు మనకి టూ ఓ క్లాక్కి క్లాస్ ఉంటుంది ఇవాళ తెలియదు అంటున్నారు కాబట్టి ఈ స్లైడ్తో నేను ఆపుతా ఎందుకంటే చాలా కంటెంట్ ఓకేనా కంటిన్యూ చేద్దాం కాదు కంటిన్యూ చేసేయమంటే చేసేస్తాం అంటే మళ్ళీ కొత్త వాళ్ళు మిస్ అవుతారేమో అని నేను ఆలోచిస్తున్నా క్లాస్ తెలియకపోవడం ఏంటో నాకు అర్థం కావాలి అమ్మో నేను ఆ గ్రూపుల జోలికి వెళ్ళనండి మీరు యాడ్ చేసుకుని నన్ను యాడ్ చేయండి నేను గ్రూపుల జోలికి వెళ్ళను నేను గ్రూప్స్ జోలికి వెళ్ళను గ్రూప్స్ అంటే ఆ వాట్సాప్ టెలిగ్రామ్ గ్రూపుల జోలికి నేను వెళ్ళను మీకు ఏదన్నా కావాలంటే మీరు యాడ్ చేసుకోండి నా నెంబర్ ఉంటే యాడ్ చేయండి దట్స్ ఓకే ఎందుకంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నేను ఎందుకు వద్దంటానంటే మధ్యలో యాడ్ అవుతారు సార్ మాకు డే వన్ నుంచి కంటెంట్ పంపించండి సార్ అంటారు యాప్లో ఉందండి అంటే లేదు సార్ వాట్సాప్లో పంపించండి అంటారు సో ఈ రకమైన కొన్ని ఇష్యూస్ ఫేస్ చేశాను కాబట్టి అంటే పంపించలేక కాదు ఆ టైంలో ఏదో పనిలో ఉంటాం వేరే క్లాస్లో ఉండటము కంటిన్యూస్ క్లాసెస్ ఉండటము ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయి పెడతానండి పెడతాను ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఎవరు అడిగారు అశ్విని గారు ఈ స్లైడ్ వరకు పెట్టేస్తున్నా ఈ స్లైడ్ వరకు పెట్టేస్తున్నా ఇక్కడితో ఆపుతున్నా ఎందుకంటే క్లాస్ లేదు ఉందో లేదో తెలియదు అంటున్నారు కాబట్టి మీకు ఉందనుకున్నా మీ అందరికీ తెలుసు అనుకున్నా ఫస్ట్ క్లాస్ కదా తెలియకుండా ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నా మార్నింగ్ కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాస్ లో చెప్పాను ఇవాళ క్లాస్ ఉంటుంది ఈఎంఆర్ఎస్ అనేసి కొత్త బ్యాచ్ కదా ఇవాళ స్టార్ట్ అయింది కదా అందులో ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సీఏ మనకి హాస్టల్ వార్డెన్ కానీ అన్ని పరీక్షల్లో ఈఎంఆర్ఎస్ కి సంబంధించి అన్ని పరీక్షల్లో అది దాదాపుగా ఇరవై పది మార్కుల దాకా ఉంది కదా కరెంట్ అఫైర్స్ ఎస్పెషల్లీ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సీఏ దాదాపుగా ట్వంటీ టెన్ మార్క్స్ దాకా ఉంది కదా షెడ్యూల్ చూసుకోండి ఒకసారి మీరు ఏమేమి క్లాసెస్ ఉన్నాయి షెడ్యూల్ చూసుకోండి మీకు క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఓకేనా వచ్చేసిందా పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ వచ్చినట్టేనా పీడిఎఫ్ వచ్చినట్టేనా యాప్లో కూడా అప్డేటెడ్ పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్ పంపించేసాక లైవ్ చాట్లో చూడండి పీడిఎఫ్ వచ్చిందిగా పీడిఎఫ్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇట్ క్లిక్ చేసుకోండి మీకు అంతా పీడిఎఫ్ వచ్చేస్తుంది క్లిక్ చేసుకోండి దాని మీద యాప్లో కూడా అప్డేట్ చేసేసా పీడిఎఫ్ మీ యాప్లో కూడా ఉంది ఒకసారి వచ్చిందో రాలేదు చెప్పండి నాకు ప్లీజ్ కమెంట్ పీడిఎఫ్ వచ్చిందో రాలేదు చెప్పండి ఇంకా ఓకే థ్యాంక్ యూ వచ్చేసింది కాబట్టి Yeah, one minute, sir. Uh, right. Right. NCRT, CISC, UGC, UPSC and SSC. NCRT, CISC, UGC, UPSC and SSC. Even the end, sir. Even the end, sir. Even the end, sir. Education related bodies. And they go. ఎన్సీఆర్టీ ఇప్పుడు ఇదేగా ఇందాక రికమెండ్ చేసింది అన్ని పుస్తకాల్లో భారత్ అనే పేరుని ఇండియా అని ఉన్న చోట భారత్ రీప్లేస్ చేయండి అని చెప్పింది వీడి సంస్థగా సో నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ మన అదృష్టం బాగుందనుకోండి ఎన్సీఆర్టీ ఫుల్ ఫామ్ అడగచ్చు 
మన అదృష్టం బాగాలేదు అనుకోండి ఎన్సీఆర్టీ కా కమిటీ హెడ్ ఎవరు అని అడగచ్చు అంటే ఏదైనా కాన్సెప్ట్ లో నుంచే ఫుల్ ఫామ్ అడగచ్చు ఎప్పుడు ఏర్పడింది అని అడగచ్చు ఏం చేస్తుంది ఎన్సీఆర్టీ మేజర్లీ యూనివర్సిటీ పర్మిషన్లు ఇస్తుంది అలా అడగచ్చు కూడా సో అండర్ టేక్ ప్రమోట్ అండ్ కోఆర్డినేట్ రీసెర్చ్ ఇన్ ఏరియాస్ రిలేటెడ్ టు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కొన్ని కొన్ని సార్లు ఎలా అడుగుతారంటే ఎన్సీఆర్టీ దేనికి సంబంధించిన విద్యా వ్యవస్థని చూస్తుంది స్కూల్ కాలేజ్ టెక్నికల్ ఒకేషనల్ ఇలా అడుగుతారు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన మేజర్ రోల్ ఎన్సీఆర్టీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కి సంబంధించిన మేజర్ రోల్ అలాగే సిఐఎస్ఈ మనకి కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ ఇప్పుడు మీకు తెలిసే ఉంటది కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ లో సిబిఎస్ఈ సిలబస్ కొన్ని కొన్ని స్కూల్స్ లో ఐసీఎస్ఈ సిలబస్ ఐసీఎస్ఈ అంటాం సిబిఎస్ఈ ఐసీఎస్ఈ అంటాం యాక్చువల్ గా ఎన్సీఆర్టీ అనే దానికి పుస్తకాలు అంటే ఎన్సీఆర్టీ ఇస్ మేజర్లీ బుక్స్ ఇవన్నీ కర్కులం సిలబస్ వచ్చేసి సిబిఎస్ఈ సిలబస్ ఐసీఎస్ఈ సిలబస్ అంటాం ఈ ఐసీఎస్ఈ కర్కులం అనే దాని కోసం ఉన్న సంస్థ సిఐఎస్ఈ సో కౌన్సిల్ ఫర్ ఇండియన్ స్కూల్ ఎగ్జామ్ ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ ఇండియన్ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ ఎగ్జామినేషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏర్పడింది ఇట్ ఈస్ కమిటెడ్ టు సర్వింగ్ ద నేషన్స్ చిల్డ్రన్ త్రూ హై క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ ఇవర్స్ ఎంపవరింగ్ దెమ్ టు కాంట్రిబ్యూట్ టువర్డ్స్ ఎ హ్యూమన్ అండ్ జస్ట్ అండ్ ఎ ప్లూరలిస్టిక్ సొసైటీ సో విద్యా వ్యవస్థలో మార్పుల కోసం మరొక ఐసిఎస్ఈ అనే బోర్డు ఉండింది సో సిబిఎస్ఈ బోర్డు ఉండింది ఐసిఎస్ఈ బోర్డు ఉండింది సో ఐసిఎస్ఈ స్కూల్స్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి సిబిఎస్ఈ స్కూల్స్ చాలా ఎక్కువగానే ఉంటాయి అలాగే యూజిసి ఈ సిఐఎస్ఈ అనేది ఐసిఎస్ఈ సిలబస్ కోసం ఉన్నది యూజిసి యూనివర్సిటీ గ్రాండ్స్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో ఏర్పడింది యాభై ఆరులో చట్టబద్ధత వచ్చింది అంటే ఏదైనా తప్పులు జరిగితే చట్టాల ద్వారా వాటిని విచారించి పరిష్కరించి శిక్షించే అర్హత కూడా యూజీసీకు ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాట్యూటరీ బాడీ యూజీసీ ఈజ్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ బై టూ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఏవైనా యూనివర్సిటీలకి ఫండ్స్ ఇవ్వటము కొత్త కొత్తగా యూనివర్సిటీలో సింపోజియమ్స్ కాలేజెస్ ఎక్సర్సైజ్ పెట్టడం అలాగే కొత్త కొత్త యూనివర్సిటీలు గ్రాంట్ చేయటం అంటే యూనివర్సిటీలు కొత్త కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలకు అనుమతులు ఇవ్వటం విశ్వవిద్యాలయాల్లో నిర్వహించే వివిధ కార్యక్రమాలకి ఫండింగ్ డబ్బులు ఇవ్వటం ఇలాంటివన్నీ ఎవరి పర్యవేక్షణలో ఉంటాయి అంటే యూజిసి పర్యవేక్షణలోనే ఉంటాయి ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎప్పుడు ఏర్పడింది ఫిఫ్టీ త్రీలో ఏర్పడింది ఫిఫ్టీ సిక్స్ లో చట్టబద్ధత వచ్చింది యూజీసీకి మీకు యాప్ లో ఉంది పీడిఎఫ్ చేసి క్లిక్ ఆన్ ఇట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు దాని మీద క్లిక్ చేయండి డౌన్లోడ్ అయిపోద్ది అలాగే యూపీఎస్సి యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో యూపీఎస్సి వచ్చింది వివిధ పరీక్షలు అది సివిల్ సర్వీస్ ఎగ్జామ్ కానీ సిడిఎస్ కానీ ఎన్డిఏ కానీ ఐఏఎస్ కానీ ఇలాంటి వివిధ పోటీ పరీక్షలు పెట్టి ఒక టాలెంట్ హంటింగ్ బాడీగా ఉండింది దేశీయంగా చూసినప్పుడు ఒక టాలెంట్ హంటింగ్ బాడీ అంటే వివిధ పోటీ పరీక్షలు పెట్టి విద్యార్థుల్లో దాగి ఉన్న ఆ టాలెంట్ ని బయటకు తీసుకొచ్చి వారిని వివిధ వివిధ పరీక్షలకి సెలెక్ట్ చేసే ఒక బాడీగా యూపీఎస్సి ఉంది యూపీఎస్సి మీ అందరికి తెలుసుగా మన రాష్ట్రాలు అయితే ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి కేంద్రంలో అయితే యూపీఎస్సి ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్ యాజ్ అ టాలెంట్ హంటింగ్ బాడీ టాలెంట్ హంటింగ్ బాడీ మరి యూపీఎస్సి చైర్మన్ గా ఎవరున్నారు యూజీసీ చైర్మన్ గా జగదీష్ కుమార్ ఉంటే యూపీఎస్సి చైర్మన్ గా మనోజ్ సోని గారు ఉన్నారు మనోజ్ సోని గారు ఉన్నారు యూపీఎస్సి చైర్మన్ గా ఎస్ఎస్సి కేంద్రంలోని గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కొన్ని అంటే ఈ రెండు సంస్థలు శాశ్వతమైన సంస్థలు ఇంకా మాట్లాడితే ఈ మూడు సంస్థలు శాశ్వతమైన సంస్థలు అంటే పైవి శాశ్వతమని కాదు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ లో యూపీఎస్సి ఎస్ఎస్సి శాశ్వతమైనది అవి గత పదిహేనేళ్లుగా రిక్రూట్మెంట్ ఆపలేదు వచ్చే పదిహేనేళ్ల పాటు కూడా ఆపవు గ్యారంటీగా ఎస్ఎస్సి పరీక్షలు జరుగుతాయి అదొక బాడీ దట్స్ దట్స్ అ స్టాట్యూటరీ బాడీ అదొక సంస్థ సో కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ ఆగవు ఎగ్జామ్స్ ఖచ్చితంగా జరుగుతాయి మేబీ కాస్త డిలే అవుతుందేమో కానీ ఎగ్జామ్స్ జరగడం పక్క సో పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఏర్పడింది వివిధ కేంద్ర ప్రభుత్వ పరీక్షలు గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి పరీక్షలకు సంబంధించిన పరీక్షలు నిర్వహిస్తుంది స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ రైట్ కండక్ట్స్ వేరియస్ ఎస్ఎస్సి ఇదేంటో వచ్చింది కండక్ట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎస్ఎస్సి రిలేటెడ్ ఎగ్జామినేషన్స్ గ్రూప్ బి గ్రూప్ సి పోస్ట్లకు సంబంధించి అలాగే మరి అన్ని మాట్లాడుకున్నా మరి సిబిఎస్సి గురించి మాట్లాడుకోకపోతే ఎట్లా సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఈ సిబిఎస్సి స్కూల్సే దేశీయంగా
సిబిఎస్ఇ బోర్డు ఎప్పుడు ఏర్పడింది పంతొమ్మిది వందల అసలు ఒకసారి బోర్డు ఏర్పాటు చూడండి ఎ ట్రైల్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మార్క్స్ ద చేంజెస్ దట్ టుక్ అంటే ఓవర్ ఇయర్స్ ఇన్ షేపింగ్ ద బోర్డ్ టు ఇట్స్ ప్రజెంట్ స్టేటస్ అంటే నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ లో సిబిఎస్ఇ ఏర్పడలా యూపీ బోర్డ్ ఆఫ్ హై స్కూల్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వాజ్ ద ఫస్ట్ బోర్డ్ సెటప్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ వన్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో హై స్కూల్ మరియు ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ కలిపి ఒక బోర్డుని పెట్టాయి ఇట్ హ్యాస్ అండర్ ఇట్స్ జురిస్టిక్షన్ ద రాజ్పుత్నా సెంట్రల్ ఇండియా అండ్ గ్వాలియర్ ఈ బోర్డు పరిధిలో ఈ మూడు ప్రదేశాలు ఉన్నాయి రాజ్పుత్నా అలాగే సెంట్రల్ ఇండియా గ్వాలియర్ అలాగే ఇన్ రెస్పాన్సెస్ టు ద రిప్రజెంటేషన్ మేడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ యునైటెడ్ ప్రావిన్స్ ద దెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సజెస్టెడ్ టు సెటప్ ఎ జాయింట్ బోర్డ్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ for all the areas which was named as board of high school and intermediate education rajputna ante prabhutvam nunchi prabhutvam nunchi teeskuna or prabhutvam nunchi vachina vividha sifarasala merako oke common board anedi pettaru this included ajvi ajmer merwara central and gwalior ante meer chudandi uttar pradesh lo modati board aa tarvata vividha responses baaga raavatam valla oke board school ki intermediate ki kalipi దీని పరిధిలో మూడు ప్రదేశాలు ద బోర్డ్ విట్నెస్డ్ ర్యాపిడ్ గ్రోత్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ అట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ రిజల్టింగ్ ఇన్ ఇంప్రూవ్డ్ క్వాలిటీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ విద్య బోర్డ్ రోజుల్లోనే రోజుల వ్యవధిలోనే మంచి రెస్పాన్సెస్ వచ్చాయి సో మంచిగా ఈ బోర్డు అనేది శాశ్వతం చేయాలి అని ఆలోచన వచ్చింది కానీ అప్పటికే రాష్ట్రాలలో పియూసీలు స్టేట్ యూనివర్సిటీలు ఇప్పుడంటే మనకి టెన్త్ క్లాసులు డిగ్రీలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఆ రోజుల్లో ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్స్ అనేది ఉంది సో రాష్ట్రంలో అప్పటికే ఉన్న స్టేట్ యూనివర్సిటీలు స్టేట్ బోర్డ్స్ వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉండటం వల్ల ఈ సిబిఎస్ఈ అనేది కేవలం అజ్మీర్ భోపాల్ వింధ్య ప్రదేశ్ కే పరిమితం అయిపోయింది మరి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో బోర్డుని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి దాని పరిధిని పార్టీ సి పార్ట్ డి రాష్ట్రాలకు కూడా విస్తరింప చెయ్యాలి అని చెప్పి దాని పేరునైతే సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ గా మార్చారు so it was in the 1962 the finally the board was reconstituted 1962 lo ante eppudu vachindi dini charitra eppudu modalaindi 21 lo modalaithe 62 lo ee prasthuta peraina cbsc anedi vachindi central board of secondary education inta charitra undi dini venakala major objectives enti vidya vyavasthalo effective ga teaching ledha educational needs ni theerchadamu అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేసే ఉద్యోగుల పిల్లలకి సంబంధించిన విద్య వాళ్ళకి వాళ్ళకి విద్య అందించే అవకాశాలు కల్పించడం వాళ్ళకి సో ఈ రోజున కనుక చూసుకున్నప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏర్పడినప్పుడు బోర్డు ఏర్పడినప్పుడు మూడు వందల తొమ్మిది స్కూల్స్ మార్చ్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నాటికి ఇరవై ఎనిమిది వేల స్కూల్స్ ఉన్నాయి సిబిఎస్ఈ బోర్డు కింద సిబిఎస్ఈ బోర్డు పరిధిలో ఆ సిలబస్ చెప్పే స్కూల్స్ ఇరవై ఎనిమిది వేల నాలుగు వందల ఎనభై ఆరు రెండు వందల నలభై స్కూల్స్ విదేశాల్లో ఇరవై ఎనిమిది దేశాల్లో ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిబిఎస్ఈ బోర్డు అంటే సిబిఎస్ఈ విద్యా వ్యవస్థని ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ సిబిఎస్ఈ విద్యా వ్యవస్థని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తీసుకొచ్చిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రైట్ ఈ పీడిఎఫ్ అంతా మీకు యాప్లో పెట్టాను ఇక్కడ లైవ్ చాట్లోనే పెట్టాను పీడిఎఫ్ మీద క్లిక్ చేయండి చాలు రేపు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పిఎం ఈ విద్య దేశంలోని వివిధ ఐఐటీలు ఇవన్నీ రేపు ఉంటాయి మనకి ఇవన్నీ రేపు ఉంటాయి డు నాట్ మిస్ రేపు కూడా రెండు గంటలకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ సిఏ చాలా చాలా క్రూషల్ అలాగే రేపు ఎంసి పంత్ గారి అధ్యక్షతన ఉన్న కమిటీ ఏం చెప్పింది అనేది కూడా రేపు చూద్దాం ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ యు వెల్కమ్ మేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు మీకు క్లాస్ బాగా నచ్చితే మాత్రం ఆర్ క్లాస్ నచ్చినా బాగా నచ్చిన మాత్రం ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ మర్చిపోద్దు కంటెంట్ రేటింగ్ కూడా మర్చిపోద్దు ఏదైతే ఎగ్జామ్కి అవసరమో అదంతా టేబుల్స్ వేసి కంటెంట్ అంతా మీకు అందించడం జరుగుతుంది ఫైవ్ స్టార్ రేటింగ్ మర్చిపోదు అలాగే మీకు పీడిఎఫ్ అంతా ఆల్రెడీ యాప్లో అప్డేటెడ్ లైవ్ క్లాస్ చాట్ బాక్స్లో అప్డేటెడ్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే చాలు పీడిఎఫ్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఎనీ డౌట్స్ యూ వెల్కమ్ If there are no doubts, thank you. That's all for today.